হ্যালো ফ্রেন্ডস কেমন আছো আশা করি প্রত্যেকেই ভালো আছো আজ স্মার্ট টিচার ইউটিউব চ্যানেলের পক্ষ থেকে তোমাদের প্রত্যেককেই স্বাগতম অঙ্কে ভয় পায় না এরকম ছেলে মেয়ে কিন্তু বর্তমানে খুব কম প্রত্যেকেই কিন্তু ম্যাথে কোনো না কোনো জায়গায় ভয় পায় তো আজ আমি দশম শ্রেণীর চক্রবৃদ্ধি শোধ এই জায়গাটা সলভের জায়গা নিয়ে এসেছি এবং বোঝানোর জায়গা অনেক ছাত্রছাত্রী আমার কাছে এটা সম্পর্কে জানতে চেয়েছিল এবং এটা নিয়ে একটা ভিডিও বানানোর অনুরোধ করেছিল তাই তাদের সুবিধার্থে এবং সকলের জন্য আজকে চক্রবৃদ্ধি শোধ নিয়ে আলোচনা করব এবং অঙ্ক করে দেখিয়ে দেব যাতে তোমরা সহজে সব কিছু বুঝতে পারো তো আজকে আমি তাহলে এনেছি মাধ্যমিক গণিত সমাধান আমাদের ওয়েস্ট বেঙ্গল বোর্ডের বাংলায় ভিডিও বাংলায় আমি দেখেছি ইউটিউবে সার্চ করে হিন্দিতে বা ইংরাজিতে প্রচুর ম্যাথের ভিডিও পাওয়া যায় কিন্তু আমাদের ওয়েস্ট বেঙ্গল ছাত্রছাত্রীদের জন্য বাংলায় এই ভিডিওটি বানানো হয়েছে আশা করি প্রত্যেকেরই কাজে লাগবে তো আজকে আমরা যেটা সলভ করব সেটা হচ্ছে চক্রবৃদ্ধি শোধ তার আগে বন্ধুদের বলে দেই তোমরা দেখছো স্মার্ট টিচার ইউটিউব চ্যানেল এই চ্যানেলটাকে লাইক করে সাবস্ক্রাইব করে রেখে দাও এবং পাশের বেল বাটনে চাপ দিয়ে রাখবে তাহলে কিন্তু ভবিষ্যতে পড়াশোনা সংক্রান্ত যত ভিডিওই আমি আপলোড করব সব ভিডিওগুলো তোমার কাছে চলে যাবে সহজেই তো চলো আমরা এবার দেখে নেব চক্রবৃদ্ধি সুদ কিভাবে করতে হয় এটি দশম শ্রেণীর গণিত বই ওয়েস্ট বেঙ্গল বোর্ডের বাংলায় লেখা প্রত্যেকেই জানে এই বই থেকে আমরা আজকে যে চ্যাপ্টারটা করতে যাব সেই চ্যাপ্টারে আমরা এবার চলে যাব তো বন্ধুরা আগে আমরা দেখে নেই সুদ ব্যাপারটা কি এর আগে আমি সর সুদ সংক্রান্ত ভিডিও আপলোড করেছি আশা করি তোমরা সবাই দেখেছ যদি না দেখে থাকো অবশ্যই দেখে নিও সুদ দু রকম হয় সরল এবং চক্রবৃদ্ধি সরল সুদ কাকে বলে যদি আমরা একটু বুঝে নেই যে একটা নির্দিষ্ট পার্সেন্ট বা সুদের হারে প্রত্যেক বছর একই রকম যদি সুদের হার থাকে ধরো আমরা একশো টাকা এক জায়গা থেকে ধার করলাম যদি সিক্স পার্সেন্ট সুদের হার হয় তাহলে এক বছরেও তাকে ছ টাকা সুদ দিতে হবে দ্বিতীয় বছরে গিয়েও ছ টাকা সুদ দিতে হবে কিন্তু চক্রবৃদ্ধি সুদ তো আসলে কি চক্রবৃদ্ধি সুদ হচ্ছে যদি আমরা কোনো টাকা ধার করি একশো টাকা এবং সুদের হার যদি সিক্স পার্সেন্ট হয় তাহলে প্রথম বছরে ছ টাকা তাকে সুদ দিতে হবে এবং প্রথম বছরের শেষে গিয়ে একশো প্লাস ছয় একশো ছ টাকার ওপর আবার সিক্স পার্সেন্ট তাকে সুদ দিতে হবে অর্থাৎ ক্রমান্বয়ে সুদ আর আসল যোগ করে করে সুদের পার্সেন্টেজটা অনেক বেশি হয়ে যাবে চক্রবৃদ্ধি সুদের ক্ষেত্রে আমরা একটা জিনিস এখানে বারবার পাব সমূল চক্রবৃদ্ধি এ কথার অর্থ হচ্ছে সুদ এবং আসলের যোগফল তো চলো বন্ধুরা সমূল চক্রবৃদ্ধির যে সূত্রটা আছে আমাদের অর্থাৎ যে সুদ আসল চক্রবৃদ্ধি সুদের ক্ষেত্রে তাই সেই সূত্রটা হচ্ছে পি ইন্টু ওয়ান প্লাস আর বাই হান্ড্রেড হোল টু দিবার এন এখানে পি মানে হচ্ছে আসল বা মূলধন যেটা আমরা ধার করব বা নেব আর মানে হচ্ছে সুদের হার এবং এন মানে এখানে বছরে অবশ্যই সময়টা বছরে তো বন্ধুরা আমরা বইয়ে চলে আসি গণিত বইয়ের সিক্স পয়েন্ট ওয়ান এক্সারসাইজ বা অনুশীলনী এর আমরা প্রথম দিকের অঙ্কগুলো সলভ করার চেষ্টা করি সূত্রের সাহায্যে যে সূত্র আমি দেখালাম প্রথম অঙ্কটাই আমরা চলে যাই আমার কাছে পাঁচ হাজার টাকা আছে আমি ওই টাকা একটি ব্যাংকে বার্ষিক এইট পয়েন্ট ফাইভ পার্সেন্ট চক্রবৃদ্ধির সুদের হারে জমা রাখলাম দু বছরের শেষে সুদে আসলে মোট কত টাকা পাবো হিসাব করে লিখি তাহলে এখান থেকে বন্ধুরা যে যে তথ্য আমি পেলাম পি মানে পাঁচ হাজার টাকা আর মানে এইট পয়েন্ট ফাইভ পার্সেন্ট আর এন অর্থাৎ সময় হচ্ছে দু বছর তো চলো বন্ধুরা এবার অঙ্কটা আমরা কষে ফেলি তো বন্ধুরা আমরা দেখে নেই এবারে অঙ্কটা আমরা কিভাবে করব এখানে অবশ্যই যেভাবে বলা আছে সেই সূত্র অনুসারেই হবে পি ইকাল টু পাঁচ হাজার আর ইকাল টু এইট পয়েন্ট দু বছর তো এখানে আমরা সমূল চক্রবৃদ্ধি সরাসরি সূত্রের সাহায্যে করতে পারবো পি মানে আমরা পাঁচ হাজার বসিয়েছি 
এবং ওয়ান প্লাস এখানে আর মানে এইট পয়েন্ট ফাইভ পারসেন্ট আমরা এক্ষেত্রে এন মানে দু বছর এখানে একটু কাটাকুটি করে নিতে পারি দশমিক তুলে আমরা পাঁচ দিয়ে পাঁচ শতরং পঁচাশি আর পাঁচ দিয়ে দুশো তাহলে পাঁচ হাজার ইন্টু ওয়ান প্লাস দুশো হচ্ছে লসাগু এবং দুশো প্লাস সতেরো দুশো সতেরো স্কোয়ার তো তাহলে যেটা দাঁড়াচ্ছে পাঁচ হাজার ইন্টু দুশো সতেরো বাই দুশো এবং দুশো সতেরো বাই দুশো দুবার লিখতে হবে কারণ এখানে স্কোয়ার আছে বলে যদি কোনো সময় কিউব থাকে তাহলে সেটা কিন্তু তিনবার লিখতে হবে তো আমরা একটু কাটাকুটি করে নেই যদি কাটাকুটি যায় শূন্যগুলো অবশ্যই কাটবে একটা দুটো এবং তিনটে শূন্য এবং এর পরে যেটা আমাদের দাঁড়াবে সেটা আমরা একটু গুণ করে নেব পাঁচ ইন্টু দুশো সতেরো ইন্টু দুশো সতেরো তো চক্রবিধি সুদের অঙ্কের ক্ষেত্রে বন্ধুরা দেখবে এই লাস্টের এই গুণ ফলটা একটু অনেক সময় বড় আসে এটা অবশ্যই তোমরা রাফে করে নেবে দুশো সতেরো আর দুশো সতেরো দুবার গুণ করতে হবে করে পাঁচ দিয়ে গুণ করে তাকে চল্লিশ দিয়ে ভাগ করলে যেটা দাঁড়াচ্ছে সেটা হচ্ছে পাঁচ টাকা তেরো পয়সা প্রায় আসবে এখানে পয়েন্টের পরে ওয়ান টু এবং সামথিং পাঁচের বড় আসবে যার জন্য এটাকে পয়েন্টে আনতে হবে তো বন্ধুরা এই ছিল প্রথম অঙ্কটা আশা করি তোমরা প্রত্যেকেই বুঝতে পেরেছ যে এখানে মানগুলো যদি সঠিক জানতে পারো পি আর এবং এন এর মান যদি সঠিক বসাতে পারো তাহলে কিন্তু সহজে এই অঙ্ক হয়ে যাবে এবং এই অঙ্কে পাঁচ নম্বর থাকবে মাধ্যমিক পরীক্ষায় সুতরাং এই অঙ্কটাকে ভালো করে বুঝে নিতে পারলে অবশ্যই অঙ্কটা হয়ে যাবে কোনো সময় যদি কাটাকুটি করা যায় করে নিতে হবে নেক্সট আমরা দু নম্বর অঙ্কে চলে আসি বন্ধুরা দু নম্বর অঙ্কে আমরা যাব হুম তার আগে আমরা একটু তো বন্ধুরা আমরা দু নম্বর অঙ্কটা একটু পড়ে নেই পাঁচ হাজার টাকার এইট পার্সেন্ট চক্রবৃদ্ধির সুদের হারে তিন বছরের সমল চক্রবৃদ্ধি কত তো দেখো বন্ধুরা এখানে পি মানে পাঁচ হাজার টাকা আর মানে এইট পার্সেন্ট এবং এন মানে তিন বছরের সমূল চক্রবৃদ্ধি মানে সুদ আসলটা বার করতে হবে তো চলো বন্ধুরা এবার আমরা অঙ্কে চলে যাই তো এখানে দু নম্বর অঙ্কে আমরা চলে এলাম পি মানে পাঁচ হাজার টাকা আর মানে এইট পার্সেন্ট এন মানে তিন বছর আমরা যদি অঙ্কে এখানে বসিয়ে দেই পির জায়গায় পাঁচ হাজার ওয়ান প্লাস এইট বাই হান্ড্রেড এবং এন ইকাল টু থ্রি তাহলে যেটা দাঁড়াবে সেটা কিন্তু আমরা সহজেই করতে পারব আমরা দেখে নেই সেটা কত দাঁড়াচ্ছে পাঁচ হাজার এখানে কিন্তু আর এইট পার্সেন্ট তো এইট বসালাম আর এন ইকাল টু থ্রি এখানে উল্লেখ দেখো ভালো করে থ্রি পার্সেন্ট কিন্তু ওটা তিন বছর কিন্তু এটা এন ইকাল টু থ্রি তো আমরা এখানে একশো লসাগু একশো একে একশো প্লাস আট অর্থাৎ একশো আট বাই একশো যেহেতু এখানে কিউব আছে সেই জন্য কিন্তু আমরা এটাকে তিনবার গুণ করে লিখব তো তিনবার গুণ করে লিখি আমরা যেগুলো কাটাকুটি করা যাবে সেগুলো কাটবো শূন্যগুলো একটা দুটো এবং তিনটে শূন্য কেটে নিলাম আর নেক্সট আর যদি কিছু কাটাকুটি করা যায় তবে চেষ্টা করবে সবসময় তলায় যদি একশো বা শূন্য বা হাজার থাকে আর কাটাকুটি করার কোনো দরকার নেই এবার কিন্তু তোমরা খাতার ডান সাইডে রাফে একশো আটকে তিনবার গুণ করবে এবং পাঁচকে গুণ করে হাজার দিয়ে ভাগ করলে যেটা দাঁড়াবে সেটা হচ্ছে ছ হাজার দুশো আটানব্বই টাকা ছাপ্পান্ন পয়সা তো এই ছিল অঙ্কটা আশা করি প্রত্যেকে বুঝতে পেরেছ কোনো অসুবিধা হলে অবশ্যই তোমরা কমেন্ট বক্সে কিন্তু জানাবে এবং কোনো অঙ্ক যদি করে দিতে হয় তোমরা বলবে আমি অবশ্যই তোমাদের সহযোগিতা করব তো আমরা এবার তৃতীয় অঙ্কে চলে যাব তো বন্ধুরা আমরা তৃতীয় অঙ্কটা দেখে নিয়ে কি বলেছে গৌতম বাবু দু হাজার টাকা বার্ষিক সিক্স পার্সেন্ট চক্রবৃদ্ধি সুদের হারে দু বছরের জন্য ধার নিয়েছেন দু বছর পরে তিনি কত টাকা চক্রবৃদ্ধি সুদ দেবেন তা হিসেব করে লিখি তো চলো বন্ধুরা এবার আমরা ভিডিওতে দেখে নেই কিভাবে আমরা করব তো বন্ধুরা আমরা ভিডিওতে দেখে নেই তিন নম্বর অঙ্ক পি ইকাল টু দু হাজার টাকা আর ইকাল টু সিক্স পার্সেন্ট এন ইকাল টু দু বছর তাহলে সমূল চক্রবৃদ্ধি হবে দু হাজার ইন্টু ওয়ান প্লাস এখানে আর মানে সিক্স বাই হান্ড্রেড এবং বছর দুই তো একশো লসাগু একশো ছয় যোগ করলে একশো ছয় বাই হান্ড্রেড স্কোয়ার আছে তাই দুবার লিখবো আমরা এবং যেগুলো কাটাকুটি করা যাবে দুটো তিনটে শূন্য কাটাকুটি করা যাচ্ছে তো আমরা কেটে নেব নেক্সট আমরা 
106 এটা দাঁড়াবে 2247 টাকা 20 পয়সা কিন্তু বন্ধুরা এই অঙ্কে এটা কিন্তু সমল চক্র বৃদ্ধি বের হয়েছে তোমাদের কিন্তু বের করতে বলেছে সুদ তাহলে এটা হচ্ছে সুদ আসল তাহলে সুদ আসল থেকে তোমরা আসলটা বাদ দিয়ে দেবে তাহলে কিন্তু সুদ পেয়ে যাবে তো আমি বিয়োগ করে দেখিয়ে দিচ্ছি 2247 টাকা 20 পয়সা মাইনাস इक्वल टू जेटा दारा चाहे दूसरों सातचलिस टका कुड़ी पैसा तो बंदूरा कैमोन लगलो चक्रविद्धि शुद्ध रंग को दशम सेनील ओस्ट बंगल बोर्डर शंपुनो बांग्लाई अमी रंग को कोशिश दिलाम बुझी दिलाम शूत्र गुलो आशा कुड़ी पोत्ते के भालो लगे चाहे तो जो दी भालो लगे अवश्य ही तुमरा लाइक करो एवं शेयर करो कमेंट करो बंदों तो भी तो शेयर करे दियो तो बंदों रा वीडियो टा देखा जन्नो पुत्ते के ही धोनो बाद एवं अवश्य ही तुमरा किन्तु ये चैनल टेके लाइक करे एवं सब्सक्राइब करो ये सब्सक्राइब करार पड़े तुमरा पासे देख बैक टब बेल आइकन आचे इखाने चाब दिए ताहले पढ़ाचुना शंकरां तो समस्त पोषण उत्तर किन्तु ऐ चैनले पे जावे। वीडियो टी देखा जनो पुत्ते के आवा धन्नवाद।